മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ നഗർസ് ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല നമ്മൾ അറബ്യൻ അറബിക് നാടുകളൊക്കെ പോയ ആളുകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പല വലിയ വലിയ ഹോട്ടലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ നഗർസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗീവ ഭവൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് എന്ന ഈ ഒരു ചാനൽ വൺ മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ വീഡിയോക്കും രണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ആ എല്ലാ വീഡിയോക്കും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിനും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പത്തെ രണ്ട് വീഡിയോ അടക്കി കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനെ ചിക്കൻ നഗഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് ബ്രെഡാണ് ഇതേപോലെയുള്ള നാല് ബ്രെഡ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള വെള്ള പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കട്ടോ ഇറച്ചി മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എല്ലിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം പോലും അതിൽ കുടുങ്ങി പോകരുത് അപ്പോൾ നാനൂറ് ഗ്രാം ഇറച്ചി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോഴി ഇറച്ചിയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അരച്ചെടുക്കുന്ന ജാർ മാത്രം നോക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരണം കേട്ടോ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കുക കുറച്ച് സമയം എടുത്താലും പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ നാല് വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ഇഞ്ചും കൂടി ചതച്ചെടുത്തതാണ് രണ്ടും കൂടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ടുള്ളത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ജാറിൽ നിന്നും മാറ്റാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പലകയിലോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ കോൺഫ്ലവർ ആണ് കോൺഫ്ലവർ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതൊരു മാവ് രൂപത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കോൺഫ്ലവർ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമും അതിൽ തന്നെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൺഫ്ലോർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഓയിലൊക്കെ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ടിങ് ബോർഡ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അമർത്തിയെടുക്കുക ഓക്കെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഒരു അര ഇഞ്ച് കനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് അമർത്തി വെക്കുക ഓക്കെ ഈ മാവിൻ്റെ ഈ നാല് സൈഡും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കട്ടോ ഇതേപോലെ ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇതേപോലെ അടയാളപ്പെടുത്ത് അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക ആ അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് കോഴിമുട്ട എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തില
അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിത് മുഴുവനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ സംഭവം ഉണ്ടോ നല്ല കിട്ടില്ലെന്ന സംഭവം അല്ലേ ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് റെഫ്രിജറേറ്റർ വെക്കണം എന്നുള്ളൂ ഇതേപോലെയാണ് നമുക്കിത് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഇത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ശരിക്കും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ വേണം ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ ഇതിൽ മൂടി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ വേണം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ ഒരു അര ലിറ്റർ സൺഫ്ലോർ ഓയിൽ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ചൂടാകുക അതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഭവം കേട്ടോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം മുഴുവൻ ചൂടിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുഗൾ മുഗൾ ഭാഗം മാത്രം നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞു വരികയും ഉൾഭാഗം വേവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനാല് മിനിറ്റിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമുക്ക് സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സെറ്റും ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വേവാനായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം വളരെ സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക കൂടുതലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പാത്രം എടുക്കുക കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഈ നെഗഡ്സിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം മൂടുന്ന ഒരു രീതിയിൽ എണ്ണ നിർത്താൻ നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ ഉൾഭാഗം വേവുകയുള്ളൂ സമയം എടുക്കും എന്നുള്ള വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള് വേവില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് എന്ന ഫാൾട്ടുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് ചെയ്തെടുത്താണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നഗഡ്സ് ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ നഗഡ്സിൻ്റെ ഫുൾ റെസിപ്പീസ് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊന്നും കറക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള സംഭവമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും നോക്കണമല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം കവറിങ്ങും അതുപോലെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ വെന്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൈസ് ഇത് ആ ചിക്കൻ നഗഡ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം അതിനുശേഷം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും ആണെങ്കിൽ ടച്ചപ്പൊക്കെ വേണം ആ അതിൻ്റെ സോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട്ലൈറ്റൊക്കെ ഒന്നുമില്ല ചിക്കൻ കട്ട്ലൈറ്റൊക്കെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കരുതി അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കരുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം കിഡ്ഡുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കഴിച്ചിട്ട് പറയാം അല്ലേ മുഴുവനായിട്ട് കഴിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണം വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും സാധനം കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ അപ്പോൾ കൈസ് നല്ല കിഡ്ഡിൽ നിന്ന് സാധനം കേട്ടോ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ആ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലൈക്ക് കൂടി ചെയ്യണേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വിവാഹം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇ